ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സിത്താര എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗർഭകാലത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മാസവും ഏഴ് ദിവസവുമാണ് മൂന്ന് ട്രൈമെസ്റ്ററാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ട്രൈമെസ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളും രണ്ടാമത്തേതിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് മാസങ്ങളും മൂന്നാമത്തിൽ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് മാസങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം അബോർഷൻ ആകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നാല് അഞ്ച് ആറ് മാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന മാസങ്ങളാണ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് മാസങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഏഴ് എട്ട് മാസങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു അബോർഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ഹിസ്റ്ററിലും ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അബോർഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബ്ലീഡിങ് കണ്ടാൽ പിന്നീട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സംശയമാണ് ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാസം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഗർഭകാലം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അവസാനമായി ആർത്തവമായ ദിവസം മുതലാണ് അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നതും പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓവലേഷൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റെഗുലറായിട്ടുള്ള മെൻസസ് അതായത് മുപ്പത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മെൻസസ് ആവുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മെൻസസ് ആവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അതായത് അല്ലാതെ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മെൻസസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇരുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുപ്പത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അതായത് റെഗുലറായിട്ടുള്ള മെൻസസ് ഉള്ളവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഓവലേഷൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓവലേഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും പിന്നെ കലണ്ടർ വെച്ച് ഓവലേഷൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഓവലേഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓവലേഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞു നിന്ന് മനസ്സിലായാൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് സാധ്യതയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നിന്ന് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ സാധ്യത കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതായത് അബോർഷൻ സംഭവിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നവർക്ക് കേട്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിലൂടെയും മെയിലിലൂടെയും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിലൂടെയും മെയിലിലൂടെയും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതെനിക്ക് മെയിലൂടെ വന്ന് സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കാണണമെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലാക്കി ബട്ടൺ ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ വിരസ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതേ സമയത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് പരാതി പറഞ്ഞു ബെല്ലാക്കി ബട്ടൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ എല്ലാ വർക്കിൻ്റെ അതായത് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി രണ്ട് എ എമ്മിനാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ലെ